No teraz jesteśmy na AWF-ie, no, z uczelni, na której no, parę lat spędziłem, bo studiowałem tutaj, magistra robiłem, zrobiłem <grym> nawet. No, a teraz tutaj trenuję, ponieważ mają tutaj taką specjalną komorę, gdzie można ustawić wysokość i czujesz się tak, jakby być na przykład na 3000 metrów, czyli mniej tlenu jest, automatycznie każdy wysiłek jest dużo, dużo bardziej odczuwalny. Panem z WF-u. Czemu nie uczysz w szkole, tylko się bijesz z ludźmi? No widzisz, no tak mama pewnie by sobie tego życzyła, ale ja wybrałem nieco inną drogę. Mnie motywuje teraz, wiesz co, to, że widzę, że ten pas, który mam i wiem, że jeżeli będzie w moim posiadaniu jeszcze przez długi czas, to mi da stabilność finansową. Naprawdę prac, to ja miałem od sprzedawania chrzanu na targu, po przestanie na bramkach, w dyskotekach, w domu publicznym. W agencji jak pracowałem jako ochroniarz, no też pamiętam, że kiedyś mi się zdarzyło udusić nagiego kolesia. Ale był straszny awanturnik z niego był. Czy motywacja się zmienia z wiekiem, bo to na początku jest wiesz, fajnie, że koledzy dostrzegają, że, że coś tam trenujesz i tak załóżmy na ich tle stajesz się jakimś tam samcem alfa i jest to fajne, przyjemne. Potem jakieś koleżanki też to zauważają, no staje się to jeszcze bardziej przyjemne. Hilary czy Trump, Kornik? Trump. A dlaczego? Wiesz co, ja się tam polityką za bardzo nie interesuję, ale wydaje mi się, że... <śmiech> A nie, może tego nie puszczajmy. Wiesz co, jakoś sobie tak wymyśliłem kiedyś w głowie, że byłem 46 lat, to już nie będę pracował, bo już chcę w tym wieku tak może z Borysem <grym> wędrować po świecie. I głęboko wierzę w to, że, że, że tak się stanie. Dlaczego 3 grudnia wieczorem pas będzie na, na twoich biodrach, a nie na biodrach Wrzoska? Bo ja bardziej na niego zasługuję. Wiem, że po prostu zrobiłem dużo, dużo więcej niż Wrzosek w tym okresie przygotowawczym i w okresie całej mojej kariery sportowej. Poświęciłem tyle czasu, tyle wylałem krwi, potu i łez, że nie wyobrażam sobie innej opcji niż wynoszenie tego pasa z klatki. Ja ci pokażę, 3 grudnia. Uważaj, kurwa. No dobra, ale jesteśmy na 8 dni przed walką. Ty masz jeszcze dużo kilo do zrzucenia, to możesz w ogóle cokolwiek jeść. Dzisiaj mm. ostatni dzień z węglami, a więc takie pożegnanie. <laughs> Dzisiaj jest piątek, no to, no, a to takie... już nawet nie cały tydzień. Tylko ważenie jest nago, więc jak nie chcecie kolejnego tyłka mistrza zobaczyć, no to musicie to albo cenzurować, albo jakoś wyciąć. Może tym razem już nie za dużo, ale wzrost masy mięśniowej, tkanka tłuszczowa w dół. Tego tłuszczu już jest w granicach 3% w organizmie, także zeszliśmy do... Mniej raczej już nie ma sensu. To, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Tłuszczu nie ma, mięśni jest dużo więcej. Waga powinna być bez większych problemów. Czyli zejdziemy w granicach 11 kg do piątku. Trening w górach zrobiony, obiad zjedzony. Waga sprawdzona, czy rozumiem, że teraz idziemy spać i już następny dzień? Ja tyle mi już, a trening wieczorny? Naprawdę, czy masz jeden trening dzień? No tak, ja razem ci mam. Ja pierdzielę, no dawaj. Ja jestem bardziej zmęczony niż... Ja nic nie robię, co na całą wadze, a ja jestem zmęczony. Dzięki za wspólnie spędzony dzień. Widzimy się na KSW 37. Pozdrawiam.
Zobacz hitowe starcie Mariusza Pudzianowskiego z powracającym do klatki MMA. Samozwańczym królem Albanii, popkiem oraz trzy obrony pasów mistrzowskich. KSW z udziałem króla wagi ciężkiej Karola Bedorfa, Diabła Tasmańskiego, Borysa Mańkowskiego oraz Artura Kornika Sowińskiego. KSW 37 Circus of Pain Only on pay-per-view